嘿、hey, ，小伙伴们，下午好，下午好。声音 OK 吗？看看效果啊。哎，还行哈。看看效果啊。好。大家好，大家好。大家好，不管大家在哪个时区啊，中午好，下午好，早上好，好不好？对，澳洲的小伙伴们，晚上好，傍晚好，差不多晚餐的时间，是不是？一边做年终总结 PPT， 一边听啊，您这个年是？是那个农历年，要、啊、下午的第一杯咖啡。今天总结了之前直播的经验，呃，之前直播都是中午吃完饭就先喝咖啡，到直播的时候已经没精神了。哎，今天先跟大家聊聊咱们这个视频制作啊。你看我戴了一手套，这个。从去年去年第一次到这儿以后，就有点不适应。这边就是南方那种冷，就是会会不不自然的会冻伤。你看这小拇指又冻伤了，就这儿，就是那种呃，就跟毒蚊子咬过那个感觉似的。去年还以为是湿疹或者被咬了，后来才反应过来是冻伤了。我长大以后第一次冻伤，就从从从有记忆以后第一次。对，现在屋里我看看啊，现在屋里十七点六度，按说不冷，不至于。就真的真的是挺凉的，跑啊！我今天早上下雨就跑了嘛。我一天早晨一杯，就是训练前一杯，然后早饭之后剪片子的时候一杯，然后下午一杯。过年回家呀，二月四号晚上到北京。哎呦，我们等等人，我看看多少人了啊！加拿大十三个小时时时差，哎呦，辛苦您啊！加拿大十三个小时，那现在是现在是凌晨一点，对吧？哇、哦，还不休息？您说的十三个小时是和日本吗？如果是和北京时间的话，那就是零点。四百零五人 ，OK。啊，下午好。啊，今天今天那什么那个，先跟大家聊聊，聊聊我这个视频的制作。呀，最近是遇到一些小问题。呃，最近大部分时候我会只要不下雨或者不是强度课，我都会拿着 Osmo Pocket 的拍。如果拿 Osmo Pocket 的三拍呢，就肯定是要做相对漂亮一点的画质，这个大家都理解的。之后呢，呃 ，B 站这边。B 站这边其实我能理解啊，因为因为它毕竟跟跟跟 Google 那个体量还是比不了。像你们看那个 YouTube 的他们买了好多的带宽和便宜的硬件资源，然后这边其实是有限的，不管是上传的速度还是怎么样，大部分时候转码就会很慢。就是我们上传到 B 站或者 YouTube 所有的视频，其实它都是要重新转码才给大家放，它要保证所有的视频在。比方都是所有幺零八零 P 三十帧或者幺零八零 P 六十帧都是同样的编码格式、同样的码率，因为它它前端还有播放器的要求，对吧？这个过程其实是特别慢的。基本上，如果是四 K 分辨率的视频，四 K 然后六十帧这种分辨率的这种视频，不是 HDR， 大概需要大概需要两个小时，就是哔哩哔哩。然后如果是 HDR 的话，大概要将近将近。可能得四五个小时，这样的话，我九点十点发片子的话，可能就大各位下午才能看到。之后，而且还总有这个转码失败的问题。关键是它转码成不成功，我也看不见，这个是个黑盒，就不太好。所以最后决定呢，呃，除了就所有时效性的视频，就是每天的视视频以外，在 B 站这边都只发只发幺零八零 P。然后其他的平台是没有这个问题的，其他平台4 K 的传上去大概5到10分钟
就但就可以看到四 K 的。啊、嗯，这不是一个体量的东西，这个大家应该能理解的，真的不是一个体量的东西，这也没办法。然后，然后紧，然后所以这就是视频的事情，视频的事情就只能这么处理了。其实，其实拍的这些素材想做的很漂亮是非常非常，还能比现在还能漂亮。对，然后在我的设备上呢，我也遇到了一些。一些小问题，我现在是 M 1 Ultra 六十四 G 内存的，就当时最顶配的 Ultra。然后，然后那个现在 Pocket 三拍 D Log M， 然后各种的调色，然后渲染全弄完以后，渲染一部每日的影片，大概要渲染，呃，得可能也只有四五十帧、五六十帧每秒，就是视频多长时间，基本上就要渲染多长时间，然后再加上上传什么的。嗯，所以就有一些小问题，大家理解。如果大家想看更、更那个不错的画质呢，可以想别的办法。那个字大小没问题的，我能看到。跟家属来说吧，对，我就我不是就这点爱好，是我做这种事情。你看，比方说现在帽子上罩一个，罩一粒。对，今天视频忘了给大家看看，我又把头发刮了。对，我是做这种事情。想做准精确的事情，就会做的特别精确。我想，我生活中一些凑合的事儿，我就特别的没有低欲望。比方说，你看我头发，头发就是长到差不多这么长，我就拿那个自己那种电推子就给推没了，然后再等到这么长，然后再推没就完事儿了。没有订购 Vision Pro， 没有，因为没有取货的途径。不、呃、冷，不差那点头发。目标赛事完成后大概会休息几天？目标赛事完成后大概休息两天，就是当天肯定休息了，第二天肯定休息了，然后第三天就轻松跑。博哥下午好，都是老面孔啊，感谢您。刚跑完朝阳公园，在餐饮，在餐饮边吃边看。上周直播没赶上，看的录播，提到买 rice， 哇，那同龄人呀。呃，您那时候，我那时候弄 My Rice 的时候，我是那您可能还长我两岁。我那时候大概初一初二，有一个网站叫 My Rice， 就是我的米，哈哈，给那个免费的网页空间。那时候好多网站都有免费的网页空间，就是纯静态 HTML 的。哦，同龄人啊，我的跑鞋一般多长时间退役？哦，对，视频的事儿就说到这儿啊，基本上就是这样。呃，所以大家可以多多多多支持，因为其实做做影片、做视频、拍摄、剪辑什么的不容易的。呃，原来我大部分剪辑没有什么技巧，就是流水账。现在也也做一些学习和操作，包括我换软件，就是我现在 iPad 也是也是更换软件，电脑也是，反正。反正反正我挺我挺用心，虽然做不出人家那种大片的效果吧，嗯，我觉得做视频其实内容是一方面，然后个人的演员就是个人魅力是一方面，然后技术操作也是一方面，呃，我觉得技术操作我先把它弄好吧。接着说啊，一般跑鞋多少公里退役？呃，我一般二代的 Vaporfly 都在一千四五百公里。然后这个1 0 X 3 0 Pro 已经两千了，差不多就这样。我个矮太轻了，就像昨天好多小伙伴说我视频中说不行，说的 Vapor Fly 三，大家都说二好，这个一个人一个样子，二我觉得对我来说不好，就太沉了，不跟脚，然后不够精英，鞋面太妥协，对吧？一代好，一代又买不到了，而且能买到的也都是。好几年以前的货了，不建议买，是不是？那，哎，镜头上有颗灰，强迫症又犯了。对，你看，我看镜头这颗灰是这是那颗广角镜头，虽然用不到吧，但是我还是给擦。哎，老哥好。之后之后 ，Vapor Fly 三，我觉得对我来说正合适。呃，软硬我也踩踩着正合适，轻重我也挺喜欢，对吧？停跑了半年，请问如何恢复训练？呃，就正常练呗，没事的。您就这么说，我跟您说，让您跑到半年前的速度那么训练，你也跑不到呀，对吧
，你就尽全。我觉得对大多数普通人来说，平常的训练就是尽全力跑就好，真的。洗完头都不用吹干了，我有头发的时候洗完头也不吹干，我基本上没留过长头发，最长的时候也就这么长。下周就大阪半马了，时间真的好快。对呀、啊，下周就半马了。女生一米七零，一百一十八斤，慢跑鞋怎么选？随便选，就试试双鞋就可以，就试双跑鞋就可以。我平时不服多少，比方说今天，今天一米整，今天刷了北京二环，夸夸你，夸夸你，夸夸你。您刷的是那二号线还是三十三公里那个二环？这人叫。没事儿不爱穷嘚瑟，你看我叫什么脑补而话音是不是？博哥下午好，下午好，下午好。很多说配子三心率不准想入手，没有不准就是啊三十三公里了不起，就所有的所有的光电心率的手表都各有好坏，只要是光电心率的手表都没戏。你看这这六六千多块钱的手表。还不还连配字儿都不如，没办法，因为你看我的胳膊这个，您看我平常我平常跑步的时候给你们看这个表带我带到哪儿，你们就大概有概念了。这就是那个登山的表带，给各位看看我带到哪儿，能看到吗？我带到这儿还晃荡呢，是不是？这怎么弄？这没法弄啊！这是个表，在我身上就准不了。高驰的这几款还行，其实真的还行，但是我还是得带心率带。今天的衣服是阿迪达斯啊，也是好几年前的了。周末完全不需要工作吗？需要啊，我工作没有点儿。我大部分时候其实是其实是很忙碌的，就是。就是我基本上从醒到睡觉之间，很少有很少有完全没事儿的时候。博客，你劝劝我姐，别太在意跑姿。嗯，哼。那怎么说呢？跑步这事儿，跑跑就知道了。跑跑就发现自己学不了，你就多给他拍拍视频，他就不不在意跑姿了。大阪马拉松 PB， 大阪马拉松 PB。是目标，但是说实话啊，是有难度的。那个坡太太吓人了，不在昌平跑，过年回北京住城里。有机会故宫偶遇的，有机会故宫偶遇的。那天闭麦的小伙伴联系，回国先去闭麦拜访。哦，感谢啊，大伯，感谢这个叫，哎呦，这个名字尴尬了，呃 ，T S E 横杠 J U N G。空格 L O， 感谢您啊，您破费，大阪马拉松加油，感谢您加油。我最近没事就去跑跑那个坡，没事就去跑跑那个坡，滑雪摔了一个月没跑步，很着急。我记得您今天其实本来在在在早晨的节目里想说的，我们频道有小伙伴留言滑雪摔了，还有小伙伴留言说开车被追尾，虽然虽然是没有责任，但是好像呃好像受伤了，我。反正天寒地冻的，大家都小心一点。在曼谷，白人大众我也在跑，太牛，能理解，能理解。博客，您这么温柔，是不是从来没骂过人呢？骂过呀，我其实是个特别急性子的人，就是，然后我们工作的事情有时候确实是挺着急的，工作的事，就有时候是这样。就是我这种性格呢，跟自己较劲，有时候也爱跟别人较劲。比方说俩人干一事儿，然后我就觉得我就看你怎么那么不顺眼呀，然后有时候就着急，着急就带情绪，这个是我的缺点。您觉得跑马功率高是否更好驾驭阿尔法 Fly 三？呃，对普通人来说差不多是的。可以分享一下跑到什么程度后决定进入碳板鞋，心想心动想入手，但不知道达到哪种程度。我觉得只要您现在能跑起来了，就是您差不多能跑个五公里，我觉得就问题不大。因为碳板鞋，大家不要把它想象成一个不一样的东西，它就是人类科技
进步的一个必然出现的产物。我认为，就像就像各种缓震材料，就像原来说旅游鞋，或者说。你原来从那种特薄的还纳鞋底儿的鞋，慢慢的人们发发现了橡胶，对吧？发现了橡胶，觉得哎橡胶鞋真好。然后呢，又发现了各种复合材料，然后到现在各种的发泡技术，它其实跟碳板没有任何的区别。就像现在您让我穿上那种就北京话叫片儿鞋那种鞋，我走路都走不了。下一位，鞋子中底顶住跑步很不舒服，叫顶脚吧？是的，就是。阿尔法 fly 从二代开始，对我来说就是这样。常客二十五公里后掉速如何改善？呃，这位叫 break one break， 嗯，这个就是就是能力还没达到。这个如果您能改善了，就说明您的能力达到了，就是靠着平常的练习。但是不一定都需要跑二十五公里去那么练，就您累计跑量就可以慢慢解决这个问题。碳板和气垫是一类东西吗？这我不好说。幺零 X 五点零 Pro 还没穿过，呃，我买了一双在北京，回北京穿。雨天跑完鞋怎么洗方便？呃，其实不太用洗，就是你看在北京的时候，北京雨挺脏的，我基本上就洗澡的时候就给它冲了，在这儿基本上就完全不洗。脚掌落地，小腿。抽痛休息了一周，明天跑跑看，没事儿啊。跑步力量训练看笨哥有用吗？笨哥是谁？我不知道，是那笨 is running 吗？如果是的话，那是有用，但是那些动作一般就是初学者是做不了的。你别看着挺简单的，动不了。博哥，你觉得苹果手表用心率带延长表的续航吗？我觉得为了续航可能不需要吧。就是你，我觉得两天一充跟一天一充没有本质的区别。就是好些人比较在意说，哎呦，这一代产品某个某个品牌某一代产品比上一代从，比方说从二十小时的续航变成了十八小时，就痛骂他没有良心什么的。我觉得这个也不合适，就不客观，或者不要不客观，甚至连主观都算不上，因为。这明显，我觉得不是真心话哦。我说话比较直接啊，就真的，我是个自媒体，我应该说的主观一些。你经过几年才形成规律，无论下雨下雪晨跑的习惯？一个月，因为那时候没有选择。二零二零年初的北京，各位想想，那白天跑不了啊。就是大家都懂的，就只能特早，趁着街上没人的时候，省得，对吧？就我其实知道是怎么回事儿，但是，哈，新手跑应该拼命跑还是多跑有氧？要我个人说，就是拼命跑，对吧？我个人说就是拼命跑。啊，别客气 ，break one，break， 别客气。打破鞋不跑东京，跑波士顿，您怎么看？那这是他的选择呀，这不挺好的吗？也没有好坏，就是我其实我的这个原则就是不把任何的行为和。太多的东西联系上，就是喜欢就完了，对吧？我就喜欢，我就跟我喜欢吃肉，不喜欢吃，不喜欢吃别的是一样的。波尔顿挺好的，波尔顿是个挑战，然后对马拉松运动员是个，不管成绩如何吧。哦，抱歉啊，大家。你能帮我接一下吗？我开了勿扰模式，估计是打进来了两次。呃，我没有从小我不爱早，原来我小时候不爱早睡，但是我发现我有早起的特质。哦、嗯
。石川先生现在应该没有我跑量多了，石川先生不像我这么练了已经。近视手术这事儿，我不，我也不懂。我其实特想做了它，因为戴隐形眼镜也不舒服，怕苹果表全码续航撑不下来。呃，如果您能在四个半小时以内，我觉得没问题。哇，感谢啊，自那咱们的会员表情是什么呀？没事没事，地铁调查，地铁调查，你看他们这儿也有，这是我这是我去年二月一号到这儿办了手机号以后的第一次这种电话，第一次就是没有正经事儿的电话，是大阪的地铁调查，呃，东京的地铁调查，呵呵，我发现这边的这个隐私保护做的很不错，就完全没有没有广告电话，呵呵。为什么香根的大学生半马那么快？人家下功夫练呀，从小就那么干，一天跑三次，一天不是一天不是跑三次，一天三练。你们就别说别人，你就说大河原先生一个月六百多公里，你别说五十九岁了，十九岁，你普通人谁行？是不是？家属跟我说了个东西，但是我不会呀。博哥也喜欢大破杰吗？我其实没有太明明确喜欢的明星，不管是体育明星还是演艺明星，我对谁都不讨厌。嗯，博哥好，经常听说半马就是要冲，是否如十公里比赛的配速来冲？大部分的十公里 PB 都是在半马的赛场上。取得的。我哥好，身高一米八五，体重从九十八公斤到八十六公斤，月跑量一百一十公里左右，步幅从九十一到一百零三。上个月突然开始右膝盖外侧疼，那可能是髂胫束。对，一般就是这结果。做了核磁的结果是右臀肌肉太紧，连着膝盖不舒服，走路没事儿。这个呀，呃，两个两个。两个两条路一起走，第一条路是多做拉伸，第二条路是多增加腿臀部肌肉的力量。无锡马拉松半程后补，这我真的不懂。月跑量两月跑量两百，一年两双鞋够吗？够吧。他们这儿穿阿迪达斯的也不少，这边基本上就是 NB， 还有呃。还有什么 ASICS， 还有 Nike，Nike Nike 其实还是最多的，在这边。平均夜里睡眠时间是多少？现在差不多七个半小时。成绩的瓶颈到了，应该是堆有氧还是该加距离？这我也不知道，我现在也有这个问题。就是现在我觉得怎么跑都差不多。啊，美金农也挺多的，但是顶尖跑鞋的不多。就是你看，我们跑团跑得快的这几位小伙伴都，都现在还都是 Nike。博客一般用中医康复嘛，比如针灸不用啊。日本没有穿特步的，嗯，就是这就就像刚开头说的，视频平台一样，它还还目前看来还不是一个体量。你可能在某一个方面上确实是很有突破，或者做的很不错，但是确实还不是一个体量。这就像我们说，比方说，嗯，比方说新加坡的海南鸡饭很好吃，但是你说新加坡的饮美食和日本或者中国的比是还是有差距，但是它的海南鸡饭肯定比北京的海南鸡饭好吃。嗯，我差不多，差不多就是这么个观点。体量真的不一样，这个事情，就有的时候，呃，就像马拉松一样，我我国的运动员不是说不努力，是说还没有捅破那，还没有捅破那层训练的窗户纸。就这儿，你看，从小从高中到大学就已经跑成那样了，他他就是有一个群众基础，并且人们就认为说一个月跑那么多是对的，而在我们那儿呢，可能普通人还不跑。
。那运动员进了体校，进了进了职业队，可能他觉得，哎呦，这我已经挺厉害了。然后你们看。呃，哔哩哔哩有个纪录片叫《我们跑向世界》，好像是，就是前段时间柏林马拉松之前，呃，贾跃人家和那个年者阿提去肯尼亚训练的纪录片，一开始就很明显，就是你看人家人家就觉得那跑那不叫事儿，跑那速度是不是？对不对？对，海外没有实体店也是因为。体量就是，其实就是因为体量的问题，对吧？谁不想全球各处都开店呀？这您同意我的意思是不是？谁都想。那想没做到，就跟我想二四零没做到一样，那是为啥？并不是一定认，一定因为我不努力，是因为就就三代才才培养出个叫什么来着？才培养出个贵族。对吧？这不一样的。高驰在海外的推广倒是做的挺好，是挺好，但是他也面临一些问题，就是跟特步一样的问题，就是还是要扎根。你看这边的这边的电子店里，基本上卖表的柜台就就日本国外的品牌，基本上只有佳明，还有苹果。像高驰只能是要不然在线销售，要不然和跑步俱乐部来合作。像大本城外边那个 Running Base， 就是跟高驰，高驰跟他们合作做的还不错。高驰在日本用的不多，但是，呃，我觉得可能是第二梯队，就第一梯队这边肯定显然还是佳明，大多数人还是用佳明。呃，高驰主要不被很多人知道，而且。就是这种东西跟做鞋还不一样，嗯，不管是视频平台还是这种这种手表，它其实后端的服务也需要全球化。你不能说我人在美国，我同步就特别慢。你要有全球的 CDN， 全球的加速点，比方说像哔哩哔哩也一样，你在海海外看就会慢或者怎么样，那线路带宽资源不够。像我这边看高驰，访问高驰的，呃。接口也都是在北京的节点，这就这那确实有的时候你跨跨国跨跨跨海底光缆嘛，对吧？这些还有本土化那次，高驰小伙伴跟我聊，说了个特有意思的事儿，大家可能没有这个没有太想过这个事儿，就是日文其实是很长的，日文是个呃单个文字效率比较低下的语言，就导致呢。翻译成日文，在这块手表上所有的提醒翻译成日文的时候就特别的艰难。因为写不下，因为手表分辨率又不够，就写不下，就特别痛苦。然后你写少了呢，日文跟中文还不一样。日文你有时候不写敬语或者不写一些东西呢，就跟骂人似的，又不行，就特别的尴尬。哈喽，博哥，之前给您 B 站留过言，我就是怀孕跑到八个月的那个人。真的是遵医嘱的前提下，现在已经生下双胞胎了。我、哦、恭喜您，产后一个月恢复跑步好极了。抽到今年柏林马拉松、芝加哥马拉松直通，我要跑六大马了。祝贺您，祝贺您，给您点赞，手动点赞。呃，您不是我第一个知道的，我记得我刚开始跑步那年，二零一五年，我刚开始跑步的第一年，看过一些纪录片，也是有一位华人是去参加芝加哥马拉松，当时就是在怀孕期，而且就很明显的那种了，已经。可以显示图标语音播报，这又是个技术难题了，小伙。就是如果不戴耳机的话，大部分的手表是没有那个语音功能，它就它它只能滴滴滴的响，它只有 MIDI， 你知道吧？没有那个能说话的。这些都是成本，然后一般那种那种墨水屏的表，或者说那种液。就是咱们原来叫它液晶屏的表，它的分辨率又不够。你弄小了以后，那一个字儿拐不过弯来。不知道这个我说清楚没有？就跟原那个那种，呃，电子钟那种那种大方格的电子钟那种是一样的。好多好多好多问题，它都是一环扣一环的，不是那么容易解决的。成绩到瓶颈这个事儿，我。我现在真的说不好，我现在也在摸索。你看我，我觉得我跑强度也就那么回事儿。我跑
跑量也就那么回事我觉得没有再进步。尤其是你看下周这个半马，我已经降低了我的，我已经降低了我的预期了，因为我觉得我半马的 PB 真的是挺难的，真的是挺难、挺难、挺难的。一小时十七分十二，那我就得三分四十以内跑完一个半马，我有压力，不午睡。我是汉族，我不是满族。您从哪看出来的？看您的视频，北马 PB， 然后芝加哥直通，谢谢，真棒，了不起，了不起，我不午睡。跟腱炎我没有经验，这个很抱歉。感谢各位的小花花，还有什么干杯，干杯。下周比赛穿 Vapor Fly 三，啊，对，穿 Vapor Fly 三，因为我没有其他能穿的鞋了，呃。特步的鞋旧了，然后二代的 v a p o r f l y 我实在不想穿，然后三代的是双新鞋，就是就是波尔顿买那双，嗯，这连这几次的比赛都是他，就是长居的半马，还有还有东京的半马，都是都是穿的他。然后穿完穿完这场，我估计大阪的全马我可能会穿1 0 0 X 5 0 Pro， 我可能会穿。这件衣服，这件衣服货号我不知道，这件衣服都穿了，呃，六七年了得。就我跟家属真的是特别在物质上低欲望的人，就就不买东西。这衣服真的至少至少六五年了，至少五年了，不开玩笑。我喝咖啡只喝只喝黑咖啡，家里的话就是手冲，然后外边喝的话就是就是就是他那个低滤，就是 drip coffee。就都跟那绿好的，有没有的话就喝美式。中午好，中午好，好久啊 ！C 神哦 ，C 神出现了，最近还好吗？您的那个，就咱俩认识的时候，还是您抢我一点点，现在您已经抢我好多好多了，我真的做不到您的您的那个能力，了不起，小朋友也还好，对吗？新鞋一般磨合多久？不磨合，因为我就买一样的。但是当年第一次穿上阿尔法啊啊 V Vapor Fly 二的时候，心里凉了一大截，那太不跟脚了。幺幺五以内是不可能的，兄弟，感谢您，借您吉言，我争取，我争取，我争取幺幺七幺零以内，争取。啊，最近家里有点事儿，跑的不多，希望年后恢复训练。好啊，有机会有机会，西安见。呃，家属是家属的那个姥姥家在西安，我去过两次西安，很小的一次时候去过一次，大概初初二、初中二年级啊，还有一次就是二十来岁的时候。集合了摄像头、耳机、HUD 的眼镜会很酷。那现在有好多技术难关解决不了。听博哥的声音容易睡着，抱歉啊，抱歉。那就午睡一会儿。二二年伤病的时候，恢复期关注了我，看了我所有视频，感谢您。呃，三二零 Pro 我其实不太建议现在买了，就是它还是有明显的欠缺的。三二零 Pro 我觉得不是一双普通人的全马鞋。可能还是有些太重了，真心话，就对我来说啊。今年的计划是重庆和西安，西安冲国一，国一是多少？二三二三二吗？还是二三五？你了不起啊！刚穿新踏板鞋，阿基里斯有点痛，阿基里斯应该就是跟腱吧？我如果没记错。嗯，是会，因为一般的碳板鞋会让你更用力，就是你的蹬地会更用力，因为改变了，其实不是碳板的原因，是鞋前后落差的原因。嗯，国一是二三二，我了不起，适应适应就好了。博哥您好，大阪马拉松会拍摄比赛影像吗？如果不拍摄，大约会快多少呢？有没有考虑拼一场二四零不拍呢？大阪马拉松我应该。不会用 Osmo Pocket 的拍，就是用 
因萨三六零够来拍，我可以给大家看一下，待会给拿一下，拿一下我那个帽子，还有那个小相机，那个拍的话影响就不大，可能影响半分钟到一分钟，如果不出意外的话。我可能拍个开头，就是后场的时候，然后，然后那大坡那儿，家属在边上等着我，他追着我拿 Pocket 三拍，那儿呢，在桌子上，那三代，对，好，你看我平常拍摄的时候，其实这个小相机挺好的，这个小相机，你看，就这样，然后。然后我平常跑步的时候，我就这样带着，对吧？这样带着，然后要拍摄的时候给它转过来，这样，然后，然后，然后，然后咔一摁，就开始拍了，然后再咔一摁就关了。这三代比二代差一点，三代只有声音没有震动，但是声音听不见呀，就开拍跟没电或者停拍。二代是有震动的。那那那那那那多带劲啊！但是这个的画质真的不行，今天就是他拍的。你看看今天的视频跟昨天的视频，就一个天上一个地下。如果您在另外其他地儿看的话，会更明显。我想过在操场拍，但是大阪操场不多的，离我都比较远。要在操场拍的话，那就买无人机嘛，对吧？穿过 NB 的跑鞋吗？没有，只有一次有机会，就是在二零一九年的纽约马拉松，去那个就是纽约路跑协会那个地儿，看有那个什么五二八零还是什么的那双，就白的那个，没没舍得买，一百五十刀当时。香港都阿迪达斯 Pro 三，对我听好多人说这鞋不错，我回头试试去。博哥你好，阿姆斯特丹问好。哇，这是我向往的城市之一，就是想去还没去过的。我老说嘛，一个是呃匈牙利的，是匈牙利的吧？布达佩斯，一个是捷克的布拉格，一个就是荷兰的阿姆斯特丹，还有剩下的就是想去意大利。这几个地儿我是没去过的。欧洲就去过奥地利和德国，还有在在瑞士转过次机。还有英国，对，去过英国，去跑马拉松就没了。我对我对伦敦的印象也特别好，嗯。看你视频去年，看你是的视频，半马去年幺三四，希望今年进幺三零，可以的，半马进幺三零不难，可以的。Pro 三除了鞋面真的好，对我理解，我看别人穿，我也觉得那鞋面好像是不是有点有点不贴。跑完首马后，冬天小腿侧面疼，膝盖经常疼，不能吧？这应该跟跑跑完首马没有关系，就是平常您从不跑步到跑步开始的。苹果表和九五半马差一点五公里，这您得找一个准确的地方您试试，这我这不好说。好像直播要结束了，没有啊？我们到我这儿的三点四十五，各位北京的两点四十五。新配色的 Pro 3解决了鞋面，什么意思？那新配色还是不同的技术吗？半马133全马 340， 是不是长距离跑少了？不一定是长距离跑少了，是跑少了，再跑两年就好了。博哥，我甲流康复后心率高十正常吗？正常啊，跟甲流没关系，是因为您长长时间没跑步的原因，没事儿的。就各种的病都是都是一样的，不用太太担心啊。等您回北京一起跑啊，我就在南新仓陆军总院。哎，我也在南新仓陆军总院呀、啊，兄弟。我老说我家里人是医院的，我在那个医院出生，在那个医院长大。我这次回北京也住那儿，那那那有机会偶遇吗？怎么样？那个，那个。那那那家自助早茶叫什么来着？万龙洲啊，对对对，万龙洲老想去吃一次他那个自助，从七十多一位就想去吃，现在好像都一百多了，是不是？然后他后边的那个那个大董，我是断然消费不起的。<笑>有缘呀，有缘呀，跑步痴汉，有缘，回回北京有机会见。您在您您能您能。您能
，呃，是是你那那个平台对吗？哦，您可以，咱们可以发个私信。饮食焦虑这个，您不看我视频，跑到一定程度也会有的。您跑到一定程度，您就会，您就会觉得怎么跑都瘦不下来，甚至越跑还体重还上涨。他就是这样，就一开始一开始跑量。和体重一开始是这样的，你看啊，咔，到某一点以后，你可能跑量还在涨，就是你可能，你可能，你可能跑量还在涨，然后体重呢不下来了，可能是这样，或者还这样。等你有一天突然发现，我这月跑了比上月多一百公里，怎么还比上月沉了呢？你就发现啊、哦，我的身体已经进入另外一种模式了，它是一种在强迫我储存的模式，在这个模式下呢，我就要调整，这没办法。一双阿尔法三能吃多少顿萨利亚？今儿中午咱俩吃了多少钱？啊，吃了两千日元，一百人民币。<笑>吃了一个焗蜗牛，一个焗饭，半半生半熟蛋的芝士焗饭，一个沙拉，一个培根菠菜，还还有吗？啊，还有一个汉堡饼的套餐。也就主菜五个菜，两个人一百块钱，特别带劲。在那个新台桥那新台桥靠北的那条街，那叫萨利亚，我俩老去那儿。我跑完了巨饿，能吃这一头牛。那您这个程度的时候还不会有饮食焦虑，您就多吃就好了。上次合肥马拉松想用这个够三拍，结果搞不清楚是不是开拍了，结果拍了半个多小时的排队上厕所就没电了，就没电了，最后的冲刺也没拍上，抱歉，安荣，允许我笑一下，给您私信了，您别客气，您别客气，我一会儿看，<笑>那跟您一起去卫生间的小伙伴，看您头上那个灯一直亮着，不会有什么忌惮吗？哈哈。对这个东西，其实就它这一代呀，我可以跟大家分享一下。你可以帮我拿一下上一代吗？也在桌上。就这一代，我觉得，我觉得是不，就是从跑步录制来说，是不如这一代的。你看这一代就特别好，这是个充，这它本身就是充电盒，对吧？然后呢，我把它打开，它又是个手持的小自拍杆，它这个呃广角又大。我就我就这么拿着就拍了，对吧？然后呢，我拍完第一这个我自己以后，我把它从这里边拿出来，我往帽子上一扣，对不对？他又他又接着拍了，拍完从帽子上拿下来放过去就充电了，我就扣上它，不管是拿着还是装兜里都没问题，对吧？这一代就有点一言难尽，为什么呢？你们看啊，这儿是录制键，这儿是开机键。然后这儿是这个的锁扣键，然后正面是镜头和这个的录制键，然后背面又是屏幕，它这每个面都是节骨眼儿。你说你怎么装？这绝了！我跟你说，这真的绝了！我出去就是外出带着它，我都得拿一个万全的包给它装上，都不能搁书包里，就每一个面都不能碰，每一个面都不能按。所以我觉得这一代是。是，我觉得是，我是有，有一些不同看法。<笑>下雨天会在室外跑步吗？会啊，您可以在我频道里搜“雪”这个字，会有好多不一样的体验。有北京日坛公园特别漂亮的雪景，我猜，我不知道您是不是在在国内生活，如果不是，您可以看看，很漂亮的。另外一位，国哥好，跑步半年，现在一周平均五十 K， 只要当天跑超过十四 K， 就整天脚没力，走不动，走不稳了。配速五分到五分二十五，不敢跑半马，慢慢来吧。这个我现在跑的多了以后，就谁跑多了以后都会不稳，而且有时候会，你走着走着路不自觉你就腿软一下，最严重的时候，啊、嗯，这就是慢慢积累，一周五十，一个月两百，不少了，慢慢来。对，唯一的提升就是续航，这个裸机的续航就把它拿出来以后的续航要比要比这个强得多。但是其实这个我可以带着充电盒啊，这个我跑全马也可以带着充电盒，对吗？那这个不行啊
，这同意我的观点，对不对？他是不是为跑步设计的？这我同意。嗯，所以这个就有点儿，而且我一直不太懂。你们看，这个相机的镜头模组其实是不小的，或者大多数运动相机的镜头模组都不小的。但是为什么都不能做到一英寸的、一英寸的底？其实还是还是那个原因，就是成本和。和和和售价的一个平衡，这个没办法，这种东西只能期待人类科技继续进步吧。间歇跑的重要性高吗？我觉得挺高的，就是想冲成绩就就得高，这没办法。对，腿会软一下是挺吓人的，就好像要栽倒一样。这谁都有的。我有时候老说，我的视频，我的内容更多就是传递我一些真实的经历，让大家遇到一些事情的时候，千万别别害怕。就是你就想，我也这样，大家都这样。其实这些，我觉得我特别希望专业运动员们可以多分享这些，而不是多分享自己有多努力或者有多成功，因为努力跟成功，就我还是我说一个我个人的可能得罪人的观点，就是。如果您是专业运动员，像像像大多数国外的专业运动员这种，呃，他自负盈亏的，这个咱们无可厚非。像有的就别就有的有的那些专业的运动员，其实他是怎么说？他是脱产的。那做到这些，其实是是就像我好好工作一样，就像学生要好好学习，然后工人要努力工作。对不对？科学家要努力的研发，这这没什么可说的。所以普通人普通人的努力才了不起。刚才看到 C 神对吧？那年我最后一次跑故宫，第二天搬家那天的视频，就是就是在说，好多普通的跑者那么的不容易，对不对？对，别拿自己的爱好挑战人家的饭碗。但是呢，有这碗饭的人呢，最好呢也可以。更好的，更好的把吃这碗饭的味道和和大家多分享一下。我就是这样，就是我现在虽然不吃这碗饭，但是我希望把我现在能感受到的跟各位分享一下。四零零算不算普通人？您说的四零零是那位四零零吗？我觉得他是个极有天赋的人啊、嗯。下一位。随，呃，抱歉啊，超雄随随超雄嘛，我也是够三没没震动没电了，不知道。去年柏林最后四百米啥也没录上。对呀，我不太懂，就是他用声用那个低的一声代替了震动。当然当然了，少一个马达肯定是不一样的，能理解。我在芝加哥下雪天鞋不会打滑吗？试过一次，特别小心翼翼。雪是这样，就是我能理解您那儿可能。不一样的情况，不一样的路面。像北京的话，下雪是这样，它刚开始下的第一天的时候是不扫雪的，因为雪还没停嘛。但是那时候其实不滑，因为雪还是雪嘛。但是如果持续不扫，它结成冰了，就肯定会滑了。像这种情况呢，我北京因为跑公路，公路是有人扫雪的，而且公路一般跑那种自行车道和。和汽车道在一起的就没有中间没有隔栏的，为什么这样呢？因为确实是有很多不太规矩的司机在着急的时候，他会把汽车开到自行车道上。这个时候呢，汽车是热的，雪就化了，化了以后它就排走了。而现在这些年，北京的电动车跟摩托车多了以后呢，这个问题也就解决了。他们一开呢，雪也就走了。而且随着电动车和摩托车一多呢。非机动车道的扫雪就会变得很重要，否则事故率就会增加，市政呢就会多花钱在这上边，所以对跑步的人就有好处了。然后你要是跑公园就不行，我有一个视频标题好像是叫什么，差点摔了一跤什么的，就是下完雪，我想着公园应该挺好的，我就进了朝阳公园，早上起来一进去，冰天雪地，没人动，然后后来出来跑了东四环就就就特别好。如果您那是那种窄的路就没法，我去过，就芝加哥马拉松去过一次芝加哥，我对芝加哥的印象不错，挺喜欢的。还没破三，但我坚信能，能一定能。博哥，北半马达标什么样的成绩可以直通北马？半
北半马好像能支撑北马吗？北马好像只有他自己的那个九星可以，就是在北马上跑进二四五，就我这个年纪。戴纳戴纳麦克，哈，您这名字起得好。呃，月跑量二百六十 K， 每周只跑一次，超过十五，每周剩余四次都是十到十三。目前五 K PB 十九点五分钟，十 K PB 四十四分钟，差距是有点大。嗯，目标是一年半，一年内半马能到幺三零。我觉得您不需要跑十五 K 加的配速跑，您可以直接，您可以跑八到十四公里的余值，就是行与不行之间，多跑跑这种。嗯，我发现博格带动了跑聊 Vlog 的趋势，我当时真没想过，我发现是有是是是多了不少，就大家聊聊天挺好的啊。但是今天我。早晨的节目里，我说的就是不容易的，确实不容易的，因为你要拿一端一相机跑，还是得多练练。北京今天上午十点多飘点小雪花啊，三十公里二四零，马上四月首马三三零可能吗？二四我我其实心里没有概念，我其实心里没有概念。呃，二两小时四十到三个半小时还差多长时间？五十分钟，五十分钟跑十二公里。您平常跑十二公里，如果能在，我我也不太好说，可能有点难度，有难度有可能一半一半吧。细分产业，<笑>虽然我是菜鸟，但也开始学录视频了。对，就是跑步训练的时候录一录，感觉自己看也挺开心的，能看看你。Vaporfly 三和幺零零磨损情况吧，三代我只穿了两场比赛，这个没办法。幺零我可以给你拿一下，又得麻烦家属了，可以帮我拿一下那个幺零 X 三点零 Pro， 其他的不用了，其他都是新鞋了。小王，博哥请教一下，请教不敢当，大家都别客气，千万别请教。月跑量两百六七分的水平，练习一年时间，全马定多少合适？四小时。或者是三小时四十五。黄红博哥最近感觉读博士，学业压力很大，有时候觉得每天博士觉得每有时候觉得每天早上花一个多小时跑完对学习对学习的时候感觉上会比较疲疲惫疲倦，但是不跑又感觉难以割舍跑步的习惯，持续工作的感觉也感觉压力也无处宣泄。总之，最近很纠结，感觉博哥能够将工作、运动还有做视频应付的很有条理，才能如此早入手。有什么经验吗？呃，经验就是得适应。所谓的适应，就是我一开始也不适应，也觉得特别累。我现在其实也觉得每天挺累的，但是我的工作应该没有您博士的研究那么辛苦。这我实话实说。所以，所以可能我会有一些优势在这方面，就是得逼自己吧，推自己一下吧。我有时候早上跑完步也很累，我每天回来吃早饭都挺疲惫的，但是吃完饭以后，我马上就去做视频的剪辑，把这个让自己疲惫的心态先不去想它。剪辑上传完以后呢，是挺累的，大概大概这边时间十点九点多十点之前，我会休息一会儿，休息一会儿呢。就会有必须的工作让你做，就是你必须得干，所以呢，就干一干，干一干，吃午饭嘛，吃完午饭下午先休息会儿，然后再应付应付工作就可以了。给大家看看幺零 X 三点零 Pro 这双鞋的鞋底，这双鞋两两千公里吧，就是这双鞋，你看见吗？然后侧面今天没没没刷跑完下完雨跑步，今天穿的它鞋底。对我远程办公，我们整个公司都远程办公，是这样。对，就是做重要的、重要的事情先先做。对，所以我这个体重，对鞋的磨损和对鞋的需求，很多小伙伴是不能体会的，因为我个儿又矮，所以我真心觉得这个阿尔法 fly 我干不动，我真干不动，我驾驭不了它，就是我配不上它，这真心的。但是
，是没什么磨损，但是是没什么劲儿了，没劲儿了，已经就就就是应付着穿一穿。博能 H 十值得入手吗？我感觉该发新版了，差不多。博哥用了 Freestyle 三了吗？呃，用过一次，就是那次评测最后的那个就是三。现在已经不打算买它了。现在要么就是买那个叫什么“硅基”什么的那个，那好像还行。或者是如果在在欧洲买那个雅培的那个“对运动员”的那个 S 开头的那个，那个在美国也也上了。这两天的新的新闻就是美国也发售了，就是合法了，然后可以买。羡慕博哥跑步聊天不喘的超能力，不是超能力，就是跑得多了就好了，跑得多了自然而然就就这样了。有一位小伙伴和那位博士说：“我感觉其实早上花一小时跑步，换来更高的效率、精神状态。这个我跑完步是会有更好的精神状态，但是是会累。就博士的研究工作我不了解，我我也认识博士，现实中的应该是挺累的，应该是挺累的。我特步一幺零 X 一代跑了五千多公里了，我您了不起，我跑了大概一千六，那双鞋跑到一千六之后，脚后跟的那个就这个地儿。”脚跟的这个包裹和支撑确实是不太行了，而且那时候我能力也不太行，我就不穿了。力量训练，我每次就是，比方说核心啊，卷腹一百个一组，负重负重一个五公斤的哑铃，一百个一组做两组，然后其他的各种动作乱七八糟的随便做做玩一玩。我也在博士，哇，好压力好大呀！我觉得跑步其实对我的工作学习有帮有。有帮助，一开始是会累，但跑一段时间后，整个人的精力都更加旺盛，抗压能力也变强了。呃，是的，马拉松是个能让人心理强大的运动。博哥，你现在月跑量是多少？上个月跑了六百三，上上个月跑了五百八。博哥会注意睡眠时长和深睡比例吗？基本不会。可以分享磁力贴吗？你们就辛苦家属吧。啊、哦，不对，在我这儿呢。哇、哦，这次不用它了。看看啊，搁哪儿了？这儿。您怎么知道的？我最近在其他地儿发那个发会发一发 shot，shot 是短视频，就是也是大家不太得得想想办法才能看的地方。就这个，我买了一个这个。能看吗？就是你们看好多日本人跑步的时候，这儿贴好多那种东西，就是这就是这东西。他这长，他这是什么呢？他这个就是就是一磁铁。哎，对，就跟那个法腾差不多。对，他不是那品牌。你们看，就这种东西。你看好多日本人就这种地儿贴跑，然后这儿是。这边是一个 N 级，一个 S 级，据说是贴上以后，你疼的时候没那么疼，就等于说麻痹你了，然后让你能干下去。这个半马我觉得我要试一试，所以大阪的半马我贴它，全马不知道。等我收起来啊！而且据说这个是可复用的，就是上面那胶。用完了可以换，这个多少钱？一千六百五日元，八十多块钱，八十块钱吧。现在的汇率，不是不是不是药，就是磁铁，就是两块磁铁。那不好，疼痛是身体正常反应，不要抑制它。但是在半半马比赛赛场上抑制一下也可以，完事儿再疼呗。同意，晨起锻炼的内啡肽够。撑我一天的啊，是有时候精神力量是可以的。下一位用 Apple Watch WOD 记录跑步 ，FIT 上传到 Garmin Connect 上面，海外账号发现，呃 ，GC 就是佳明上面的轨迹整体偏离实际的跑步轨迹，但是 WOD 上是准确的，并且这个问题只在内地城市跑步有啊，是的，是的，是这样的。我跟大家解释一下地图这个事儿啊，虽然我不是专业的，但是在就是在我国。坐标系就 GPS 的坐标系是用了另外一种格式，而在其他其他国家不是的，这就导致呢
，有这么几种办法。如果是一个全球的设备没有对我国做匹配的话，它记录的还都是世界的那个 GPS 的坐标格式，那怎么办呢？就会有一个转换的方式匹配到我国的地图上。但是呢，这种匹配不完全精确，它是球面的，就不完全精确，不是一个差值的一个标准差值的问题。然后现在大部分的做法呢，是在中国。中国境内会记录咱们的这种方法，在外国会记录那种方法。但是呢，您看到的所有的网页上那些地图组件，无论是 m y b o x 或者是什么 Street Map， 或者是 Google， 或者是百度，或者是什么那种地图组件，它其实是一套自就是统一的统一的地图。然后这个时候就就有问题了，就是它记录的跟那个没匹配上就，就就会这样。这个没办法，这就看软件做的好不好。您这个问题不是。WD 的问题也不是您那个 FIT 的问题，呃，十有八九是 Garmin Connect 的,的软件解析的问题。我不知道我说清楚了没有？这个这个确实是有，就怎么说呢？好些事儿是隔行如隔山的，嗯。博哥，看你恰饭整了个韶音，一会儿跑一会儿试试，什么意思？我最近一直都带那个，对，那个是是是品牌的影片，品牌的视频。我看有好多小伙伴恭喜我，确实是有时候有时候，嗯，是会有一些虚荣心，就是我总说不在不在钱多多与少，包括包括 B 站给的或者其他平台给的。就是就是个虚荣心，对我来说就特简单，就是个虚荣心。我就觉得，哎，我、哦、这个品牌不小啊，我、哦、这个观众数不少啊，哎，这月挣钱了呀，我就挺高兴的，也就也就这样了。真心话，麻烦跟家属说声辛苦了，尤其是做字幕啊，对呀，做字幕是。但是佳明，我还是建议大家用用那个国际区，这样同步各种东西会会会好一些，因为这种东西不太可能会被出问题。大明星了，和纸巾老师一样，那可不差老远了。纸巾老师是我心目中巨大的明星，特期待能有缘相见。我就是一个嘴特碎的普通人，就我不瞒大家讲啊，就是。呃，有的有有有一次，那个也也是，也是那种就是叫什么花火呀还是什么呀，我们都弄完了，怎么老不来，老老不到账，怎么老不到账呢？琢磨了半天，后来一去一看，得再签个什么合约什么的，我都不知道。你要是我要真真真要是特在意那个的话，我应该每天都去都去研究去学习那。我看好多视频讲怎么能。增加收入啊？怎么能干啊？我我我就不太那个什么，不太不太对路子。没买 Vision Pro 啊？我没有，他他那个不能寄转运转转运仓的，你就要不然你真人去，要不然你就找朋友帮你转寄。而且我觉得还不是时候吧。有什么办法可以把高驰的数据转到佳明嘛？我自己写了个程序，嗯。<笑>我可以跟您说说说说说说大概的路子啊，在 GitHub 上，哎，您不管用什么语言，用 Python 也行啊，用 Go 也行啊，找那种，有佳明有好多那第三方的包帮你模拟登录乱七八糟的，高驰就靠自己写，但是高驰那个好抓，然后写完以后呢，然后靠 GitHub 的那个 Action 就是定时任务，我现在定的是日本时间每天早上九点，它就默默的就运行了，没也不花钱。但是为什么我没有分享出来呢？因为它确实不是简单就能就能用的，还是得有一定的基础背景。高驰有分国内版和国际版的差别吗？有，还真有。哎，就是可能没有那么明显。我二月四号晚上到北京，飞大兴，二月十四号走，然后二月五号有一天事儿，二月六号有一天事儿，二月七号就开始没事了。博哥，请问想充全码三幺零课表需要包括间歇节奏和长距离吗？需要。目前月跑量三百四，因为年纪大了，怕恢复不过来。三百四不少了。听您表述，年纪大了，您千万别叫哥，太太太太不好意思了。呃，年纪大了，主要跑三幺零的问题是
是速度能力，所以我建议就是可以不用跑太多长距离，呃，多增加一些间歇，呃，节奏跑相对减少一些，这样的话呢，受伤大部分时候受伤都是跑鱼直跑或者跑节奏跑的时候造成的，真正您冲间歇的时候受伤的可能性反而没那么大，但是间歇是提升速度的最直接的办法，不成熟的小建议。恰饭不丢人是不丢人，对我拍的其实很努力。那个韶音那个视频，跟大家分享分享啊。有一天特别冷，我们去了大阪中之岛的那个公园，先找了一咖啡厅。我说给我拍拍那种，我特别喜欢那种，在一个咖啡厅，然后背景是阳光，然后我坐在那儿的侧脸。拍完以后我不太满意，就是那视频里捡到了一小部分。然后后来又去了那个岛上的那花园里。就跑了跑，拍了拍，也剪了很少的一部分。然后之后就是去东京，本来想拍一段在在新干线上，但是呢晕车了，呵呵抱歉了，就跟韶音抱歉了。我觉得在新干线上拍一个侧脸的镜头特别有感觉，没拍成。然后后来后来大部分都是你们看到的视频里的内容都是在东京，我拿 Osmo Pocket 拍的。其实。前段时间在大阪城，我拿稳定器举着 iPhone 拍过一次，但是确实效果我自己觉得不好。对我唯一的毛病就是晕车，从小就晕车。佳明国际版能用加速度这个软件吗？能。加速度，您登哪个版本的？那那个佳明就是哪个版本的数据样子？我可以给大家看看。你看，登日本版的加速度是长这样的，看吗？啊，我 v a p o r f l y 3倒是没顶足弓，它这什么2023年间 report report， 哇，他们的片假名地狱，真是年度报告，我还没看过呢，我看看日本给我做的报告啊，那中文的呀，啊，我设的是中文。我这个国际区的账号是二零一九年七月三十号注册的，是在新加坡注册的，可以啊。二零二三年跑了四百多次，四百一十二个小时，五千多公里。您通常什么时候运动呢？清晨。行，挺有意思，我第一次看，我都没看。然后这边的热门动态，你们看都是日本人的，看吗？这边加速度里边的热门动态，我离我脸近一点，好像这光就不用获取国际版的 Connect， 就是你登录的时候，它藏的挺深的。这个 Connect 登录的时候有一个高级选项，可以选区域的，就是同样的软件。总跑量多少？其实我没有一个。一个地方，我看看能不能看到啊？给大家看看，我的总跑量应该在佳明里是最全的。怎么看呢？个十百千万，哇，三万九千九百八十八点九二公里，我您提醒的好啊，马上四万，给大家看看，就我手指头尖上这数。我、哦、您提醒的太是时候了，还有多少公里？这是还有二十一公里，那明天四万呀，<笑>还正好是二十一点二十一点零八公里。我明天跑二十一点一公里，但齐活了，明天四万了呀。<笑>没事看不清没事我这个录播的时候会把那个贴上的。国区和国际区除了上传四抓吧，还有好多软件呢，比方什么 Training Peaks 啊什么的这些，你要玩铁三就知道那个软件了，还有好多好多好多都不一样，还可以借机做个标题。哎，您绝了，我正琢磨明天早上说什么呢。哎呀，以前玩部落还是联盟都玩过，但是打到打打那个全服首档的时候是是部落。
，啊不对，打全国首当时是联盟，纳克萨马斯就是六十级的那个纳萨纳克萨马斯。博哥 A W 的数据上传到 Strava 吗？上传呀，直播有收获，对啊，我对我的收获好大呀，感谢啊，绕赤道一圈可不是嘛，四万公里，我、哦、不容易，加速度地区可以选香港式的啊，但是我还是选了日本，就是佳明有个问题。大家可能都不知道，但是好像我听说今年解决了。之前一直是啊，就是如果您买了一个 Forerunner 系列在日本，您配对的时候，您的佳明的那个软件一定要选日本区域，否则是配不了的。为什么呢？因为之前 Forerunner 在日本是被是很早之前被别的公司注册了的，所以在日本的 Forerunner 不叫 Forerunner， 叫 For Athlete， 就是 For 运动员。只有选成日本区域的佳明。的 Connect 的软件才能才能匹才能搜到，这是我当时才知道的，没遇到过不能同步的问题。现在玩吃鸡吗？不玩，我现在基本上除了炉石的那个酒馆战旗什么都不玩，玩不动了。明天是香港马拉松，您在比赛日早餐会吃些什么？谢谢，深井周润发，发哥好，嗯。首先要早吃，假我举个例子啊，比方说假设七点半起跑，我的建议是在四点半吃早饭，甚至更早。我一般会在四点半把最后一六点起跑，六点起跑的话，五四三，那别的也不能太早吧？你三点三点把饭吃上，吃什么呢？就吃精米精面，别吃油，别吃高纤维的东西，就别吃豆，能不喝奶就别喝奶。然后能不吃鸡蛋就别吃鸡蛋，就是面包、白米饭、白面馒头、面，然后别吃西兰花这种高纤维的东西，然后别吃别吃也别吃麦片，别吃生的，就就 OK 了。然后别吃太甜的，就是吃是是要吃精致碳水，但是别吃太精致，最好别吃什么呢？别吃别吃蛋糕。尽量不吃油就 OK 了。高驰运动数据无法同同步到苹果的运动圆环热量，只有运动时间，这个能解决吗？您看看您在那个苹果的健康里边那个隐私权限，你有没有给高驰的那个软件开写那些数据的权限？别喝太多咖啡利尿啊！对，咖啡这个是双刃剑，就是。我是这样建议喝咖啡啊，早餐起来以后可以随着早餐喝一杯，如果你有喝咖啡的习惯，之后就不喝了。然后呢，正常吃饭，别使劲喝水。您要出发去捡路的时候，带一瓶大概三百毫升或者五百毫升的矿泉水瓶，一般就五百毫升吧，矿泉水瓶。您冲多半瓶的糖水，不是糖水，就能运动的那种那种冲剂，不是蛋白粉啊。然后一边走，慢慢的喝，小口的喝。到入场的时候，一般入场的地方不让带液体饮料的，就扔掉了，喝不完也扔掉了。然后去卫生间，然后起跑之前再吃一个咖啡因的能量胶是比较靠谱的。或者呢，还有那种东西，还得还得麻烦你拿一下。我一般我一般起跑前不吃咖啡因能量胶，但是我吃这个那那个绿最最右边那个药瓶。哎，对对对对对，这个东西啊，咖啡因的补剂。一片两百毫克，我掰半片就是一百毫克的咖啡因，半片我嗓子眼大，我吃药都不用水的，我直接就吞了，就起跑之前十分钟，这个比咖啡因的能量胶靠谱，就是咖啡因能量胶太快了，然后哦还有两分钟直播结束，咖啡因的能量胶太快了，我一般重大比赛之前吃这个，这个。不，咖啡因对，如果您不是咖啡因不耐受的话，我真的觉得咖啡因真管用。你喝多了咖啡就不行，就想想上厕所。新手怎么知道可以空腹半马零补给？空腹跑啊，先从五公里开始。我估计第一次您跑五公里完了，您可能饿的能想吃一头牛，慢慢来。这个就是咖啡因的补剂，这是什么呀？我都不知道这个买了得有，那天回北京是哪年？二零一九年，二零一九年买的，都过期了。哎呦，但是咖啡因应该不会过期的。
叫什么 ？Fit n e s s Labs。Fitness 实验室 ，Quick Release 咖啡因，快速释放咖啡因两百毫克一个 ，With green tea extract， 不知道，家属说该收了，哈哈哈，其他都没没有，对，没过期这事儿啊，时间到了，时间到了，对，咖啡咖啡因是合法的，是合法的，都是自己买的。对，视频直播会有录播的，而且在其他平台的那个录播也没有用，他平台自己那个，一是清晰度不够，然后还有一个就是也没有这么多的弹幕，这些弹幕都是我后期合成上的，就是我这儿的录像是把哔哩哔哩那叉那弹幕的原文件录下来，然后再再转成那个有有效果的弹幕，再用特殊的办法合合上去的，所以大家看到的录播的时候都会有今天的弹幕的。哪个回一下？哦，练五公里，只跑间歇不跑节奏可以吗？可以，五公里就是长短间歇，要不是四百米的，要不然是一点六公里的，就硬干。对，四万公里加油！那明天四万公里了。行，感谢各位，感谢各位。最后啊，最后还是啊，等着轻功体育的采访纪录片。好的，我也等着呢。感感谢大家，最后还是祝大家能努力生活，健康平安。又是一个周末。今天晚上不做饭了，今天晚上买了点肉，我们吃烧肉，哈哈哈。那、啊、那明儿见，明儿见啊，明儿见。感谢大家，感谢大家的鼓励，感谢大家的陪伴，感谢大家的支持，好吗？今晚不跑步，加油干，拜拜。